வெல்கம் டு மை சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மக்ரோனி எக் சேர்த்து எப்படி பண்ணுறது அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லிடுறேன் இது மாதிரி ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மக்ரோனி நல்லா பாயில் பண்ணிவிட்டு உப்பு சேர்த்து வடிகட்டி வச்சுருக்கிறேன் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மூணு தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூணு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் மிளகுத்தூள் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அப்படிதான் ஒரு கடாயை எடுத்துகிட்டு இது மாதிரி ஆயில் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ என்ன சூடானதோ நம்ம ஆனியன் சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறோம் ஆனியன் நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க ஆனியன் வந்து நல்லா வதங்கியிருக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நல்லா சேர்த்து வதக்கணும் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டைம்ல நம்ம மசாலா பொருள்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் தனி மிளகாத்தூள் தனியா தூள் அப்புறம் மிளகுத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்க போறேன் இப்போ தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கணும் இதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் நான் வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் சிம்ல வச்சுட்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மசாலாலாம் நல்லா ஒரு திக்கா வந்துருச்சு கிரேவி மாதிரி இப்போ நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மக்ரீனி இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கலரு கலரிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா கூட மக்ரீனி நல்லா சேர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த சைடு இன்னொரு பேனில் 
நம்ம வந்துட்டு எக் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆயில் சூடானதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் எக்கு உடச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போது நம்ம அதுக்கு தேவையான உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மேலே அப்புறம் கொஞ்சமாக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ மக்ருனி கூட ஆட் பண்ணி இறக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா இது மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க மக்ருனி கூட எக்லாம் நல்லா சேர்ந்து வர வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு சுவையான மக்ருனி ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சின்னதாக ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க கூடவே நம்மளுடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்கள் எல்லோரையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் பாய்